നമസ്കാരം ആരോഗ്യ സേവയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വേൾഡ് കിഡ്നി ഡേ വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കിഡ്നിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ജോർജ് ആണ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കിഡ്നി ഡേ കിഡ്നിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അടുത്തിടെയായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും കിഡ്നി ഫെയിലിയേഴ്സ് വരാറുണ്ട് കിഡ്നിക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർ കെയർ കൊടുക്കുന്നില്ല കിഡ്നിക്ക് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഈ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പ്രമേഹ രോഗം അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദം മൂത്രത്തിൽ ചെറുപ്രായത്തിലുണ്ടാവുന്ന മൂത്രശ്രയിലുള്ള അണുബാധ പിന്നെ കല്ലുകൾ സിസ്റ്റുകൾ ഇത് ആണ് പ്രധാനമായി വൃക്കത്തകരാർ വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡയലിസിസ് മുറി നമ്മൾ പോയി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് പ്രമേഹ രോഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദങ്ങളും ഉണ്ട് ചെറുപ്രായത്തിൽ വരുന്ന വൃക്ക രോഗങ്ങൾ ചിലപ്പം കഞ്ചിനിറ്റിലാകാം ഹെറിഡിറ്ററി റീനൽ ഡിസീസ് കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊച്ചിലേ വന്ന യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് വന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചെറുതേയും കൊച്ചിലേയും യൂറിനറി കിഡ്നി തകരാർ വരാം പക്ഷേ സാധാരണ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും ചെറുപ്രായത്തിൽ പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് വൃക്ക തകരാറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ചെറുപ്രായത്തിൽ വരുന്ന യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷന് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സസ്പെഷൻ വരുന്നത് കാരണം അവർക്ക് കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ വലിയ സിംറ്റംസ് പറയാറില്ല മൂത്രമൊഴിക്കും നീറ്റല്ല പനിയോ അങ്ങനെയൊന്നും പനി ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് വേറെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ പനി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോഴേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അവർക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ വേദന വരുന്നത് മൂത്ര ചെറിയ നിറ വ്യത്യാസം കണ്ടേക്കാം ഈ പനി കുളിര് വരുന്നത് സാധാരണ ഒരു യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ പനി കുളിര് വരുന്നത് പനി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യൂറിനകത്ത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കാം യൂറിൻ കൾച്ചർ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ വന്ന വരുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ തടസ്സം കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റപ്പെട്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഭാവിയിൽ ഇവർക്ക് തകരാർ വരാതിരിക്കാനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം നമുക്ക് തടയാൻ സാധിച്ചേക്കും പിന്നെ വരുന്നത് പ്രമേഹ രോഗം പ്രമേഹ രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ഭാവിയിൽ അവർക്ക് മൂത്രത്തിൽ മൈക്രോ ആൽബമിനൂരെ കണ്ടേക്കാം മൂത്ര ചെറിയ അംശത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ലെവലും അപ്പം സാധാരണ ഉള്ള ലബോറി ട്രസ്റ്റുകളിൽ അത് ചിലപ്പം തെളിഞ്ഞെന്ന് വരുന്നില്ലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ മൂത്ര പ്രോട്ടീൻ ആദ്യം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഏർലി മൈ വെരി മൈൽഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽബമിനൂറിയ സാധാരണ രീതിക്കുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ ആൽബമിന് തന്നെ പ്രത്യേകം ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് പ്രത്യേകം തരം മൈക്രോ ആൽബമിന് ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യൂറിന് ആൽബമിന് ക്രിയാൻ റേഷ്യോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കുറേ നാൾ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് തകരാറുള്ള ആളുകളുടെ പ്രഷറും അമിതമായ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ മൈക്രോ ആൽബം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ആദ്യം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് തകരാർ ഭാവിയിൽ വരാമെന്ന് അപ്പം മൈക്രോ ആൽബമിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സിബിളാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ റിവേഴ്സിബിളാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നല്ല കൺട്രോളാക്കുക രക്ത ഷുഗർ കണ്ട്രോളാക്കുക പിന്നെ അമിതമായ എക്സസൈസ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക ആഹാരക്രമങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അത് റിവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കും മൈ നമ്മൾ മൈക്രോ ആൽബമിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് പിന്നെ ശരിക്കുള്ള പ്രോട്ടീൻ യൂറിൻ പ്രോട്ടീനിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ചിലപ്പം മൂത്രത്തിൽ പത കാണുന്നത് ചിലപ്പം കാല് ചെറിയപ്പം നീര് കണ്ടേക്കാം പിന്നെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മുഖത്തിൽ നീര് വിശപ്പില്ലായ്മ ക്ഷീണം പിന്നെ അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഛർദ്ദിൽ ശ്വാസമുട്ടൽ ക്ഷീണം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ആ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് ഒന്നിലെ ഡയലിസിസോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൃക്ക മാറ്റി വയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പം ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം മറ്റേ ലേറ്റ്
പൊതുവെ ഓഫീസ് സെഡൻറ്ററി ലൈഫൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ എസ്പെഷ്യലി ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർക്ക് പ്രമേഹ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലങ്സ് ഒക്കെ കെയർ ചെയ്യും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിനൊക്കെ ഈ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് നടത്തും ഈ പറഞ്ഞ പ്രഷർ ഷുഗർ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ കിഡ്നി നമ്മൾ അത്ര ഒരു പ്രധാനമായി കാണാറില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗുളികകളൊക്കെ ഒരുപാട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കിഡ്നി അടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കിഡ്നിയെ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് കാരണം നമുക്ക് വൃക്ക അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത് സാധാരണ നദിക്ക് സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും വലിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല ഈ വൃക്ക തകരാറ് കൊണ്ട് വരുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡാമേജ് ആയ ശേഷമേ പ്രോമിനൻ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ആളുകൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നേരെ മറ്റ് ലങ്സും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ നെഞ്ചുവേദന ശ്വാസമുട്ടൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വരും പക്ഷേ വൃക്കയുടെ എന്ത് അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വൃക്കകളുണ്ടാകാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡാമേജ് ആയ ശേഷം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ആദ്യഘട്ടം ത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് അധികം കാണത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഹൈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സസ്പിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഇപ്പം അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗങ്ങൾ കുറേ വർഷങ്ങൾ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം ആദ്യഘട്ടം നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഹൈ റിസ്ക്കാണ് ഡാമേജ് വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ അമിതമായ രക്ത സമ്മർദ്ദം പിന്നെ ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ലുകൾ പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഫെമീരിയൽ ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് ഉള്ളവരുടെ നമുക്ക് ആദ്യ ഘട്ട ആദ്യ സ്റ്റേജ് തന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ അത് ഒരു കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം അത് യൂഷ്വലി സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റിവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേഗത നമുക്ക് അല്പം കൂടി നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം അപ്പം ഡയാലിസിസ് സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന കുറേ കൂടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവർ ആ സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ലൈഫ് അല്പം കൂടി നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ പ്രൊഫസറി പറയുന്നുണ്ട് ആർ യു അറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ റിസ്ക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ആർ യു ഡു യു സ്മോക്ക് ആർ യു ഓവർ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ അതായത് ഈ പ്രായം നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുക മദ്യപാനം എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഉള്ളൊരാൾക്ക് ഇതൊരു ഒരു റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് നടത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഡയബറ്റീസും രക്തസമ്മർദ്ദവും ഫാമിലി ഫെമിലിയിലായിട്ട് കിഡ്നിയുടെ പ്രൊഫഷൻ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂറിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം പ്രോട്ടീൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ മൂത്ര അതി അതി അമിതായ പതയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് യൂർ പ്രോട്ടീൻ പോസിറ്റീവ് ചിലപ്പോൾ ആകാം അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ കിഡ്നിയുടെ ഡാമേജ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ആ ടൈമിൽ അല്പം സ്ട്രിക്ട് കൺട്രോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ സ്ട്രിക്ട് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഷുഗേഴ്സ് പിന്നെ ചില മരുന്നുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ പ്രോട്ടീൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നാറ്റും നമുക്ക് ഹൈ റിസ്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂർ മൈക്രോ അഡ്മിൻ ടെസ്റ്റ് നോക്കണം അതായപ്പോൾ കോസ്റ്റ്ലി ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൈക്രോ അഡ്മിൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പ്രോട്ടീൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ പ്രോട്ടീൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു സിമ്പിൾ ചീപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ മൈക്രോ അഡ്മിൻ ടെസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മൈക്രോ പ്രോട്ടീൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ളവരെ നമ്മൾ യൂർ മൈക്രോ അഡ്മിൻ ആദ്യം നോക്കുക അപ്പോൾ മൈക്രോ അഡ്മിൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഹീസ് അറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് റിയൽസ് ലേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ അഡ്മിൻ സ്റ്റേജ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് നമുക്കപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകൾ നമുക
അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ടേം പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിയുന്നത് കഴിയുന്നത് ഡോക്ടർ കാണാൻ മാക്സിമം നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ പെയിൻ റിലീഫ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചേക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും പിന്നുള്ളത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒരു ചില ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ നെഫ്രോടോക്സിക് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഈ അമിക്കസിനും അങ്ങനെ ഈ അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് പോലെ അത് ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷന് പിന്നെ അതൊക്കെ നല്ല ഹൈലി ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ അതിന് ഈ അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ടൈപ്പ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ആംബിസിലിനും അങ്ങനെ സാധനം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ അമനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ബാക്ടീരിയക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ അല്പം കൂടി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആൻറ്റി നമ്മൾ കൾച്ചറൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്ക സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈ അമനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രഗ്സിനൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഈ മരുന്നങ്ങ് എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ പക്ഷേ ആ ഈ അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡിന് നമുക്ക് അറിയാം ഇത് നെഫ്രോടോക്സിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ലോ ഡോസ് ചെറിയ ഡോസും ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കുക പെട്ടെന്ന് റിലീഫ് കിട്ടും പക്ഷേ ആസ് സോൺ ഇസ് യു ഗെറ്റ് എ റിലീഫ് ട്രൈ ടു ഷിഫ്റ്റ് ഓവർ ടു എ ലെസ് നെഫ്രോടോക്സിക് ഡ്രഗ് ഒരു ഡി എസ്കലേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ പോർട്ടൻ ഡ്രഗ്സ് ഒരു പ്രോങ്ഡ് പീരീഡ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നു അത് മാക്സിമം ചെറിയ ഡോസിലോട്ട് മാറ്റാൻ മാറ്റാമെങ്കിൽ ഒരു പരിധി പരിധിവരെ അതിൻ്റെ വൃക്ക ഡാമേജ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ചികിത്സ ഒന്നും നടക്കില്ല മെഡിസിൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതൊന്നും കിട്ടില്ല ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ലിറ്ററേറ്റഡ് ആണ് ആൾക്കാർ അപ്പം ആ ലിറ്ററസി കൂടുതൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്കൊന്നും പോയി ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കാശ് കളയണ്ട ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ഗൂഗിൾ അറിവുകൾ അതൊക്കെ ഈ കിഡ്നി അസുഖത്തിലേക്കൊക്കെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് നേരെ പോയി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി വാങ്ങാം അത് ശരിയാണ് ഒരു കണക്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു അത് നമ്മൾ എക്സസ് ഡോസ് എക്സസ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിക്കുമ്പോഴേ കൂടുതൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ ലോങ് ടേം ഡ്രഗ് യൂസ് നമ്മൾ കഴിയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെയാണ് ഈ മദ്യപാനികളുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കേഴ്സൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാബ്ലെറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് ലിവർ സപ്ലിമെൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്ന അത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ബാധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അമിതമായ ഈ ആൽക്കഹോൾ ഇൻറ്റേക്ക് കൂടുതൽ ലിവറിനാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ആൽക്കഹോൾ ഈ അഡൾട്രേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പം മീതേൽ ആൽക്കഹോൾ ഈ സാധനം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആൽക്കഹോളൊക്കെ യൂഷ്വലി ഈതേൽ ആൽക്കഹോൾ പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഈ അഡൾട്രേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും അതിനകത്ത് ഈ മീതേൽ ആൽക്കഹോളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കാം അതാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് കണ്ണിനെയും വൃക്കകളിനെയും തകരാർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സാധാരണയുള്ള സ്പിരി ആൽക്കഹോള് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് ആൽക്കഹോൾ അത് യൂഷ്വലി കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നം വരാ വരുത്തത്തില്ല കൂടുതൽ കരലിനാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് പക്ഷേ ബിയറും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടിയേക്കാം അപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ യൂറിക് ആസിഡ് വന്ന് ജോയിൻറ്റിൽ ഡെപ്പോസിഷൻ വരുത്തി വരാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയിലും ഡെപ്പോസിഷൻ വരാം അപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇവർക്ക് തകരാർ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ആസ് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കരലിനാണ് ബാധിക്കുന്നത് കിഡ്നിനെ അങ്ങനെ മദ്യം ബാധിക്കത്തില്ല ജോലികാലമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കിഡ്നിയെ എന്തെങ്കിലും പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്പം കല്ല് മൂത്തത്തിൽ കല്ല് ഉള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കല്ല് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ കല്ല് വരുന്നത് ഈ യൂറിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് മിനറൽസൊക്കെ അതിൻ്റെ സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കൂ